Дмитрий Левос, политолог, международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан», к нам присоединяется. Доброе утро, Дмитрий. Привет, доброе утро. Ну, как вам видится, действительно все будет в срок, и уже к осени мы увидим уже конкретные а, итоги Еврокомиссии по выполненным планам украинской стороны. Как вам видится? Я думаю, что да, что есть основания для оптимизма, точнее, тут даже тут, тут оптими... можно говорить не об оптимизме, а о реалистичности оценок, потому что, ну, тем более, что премьер-министр говорил о том, что все семь условий выполнены, то есть тут говорили, опять же, идет речь о том, что... В общем, ну, нет никаких таких каких-то проблем, о которых бы говорили с, со стороны Европейского Союза, потому что мы помним, как диалог мог идти в прежние времена. Например, 2016 год перед подписанием соглашения про Евроассоциацию, какие были проблемы в Европе, конкретно в Нидерландах, это привело к тому, что проводился даже референдум и были наложены определенные ограничения. Сейчас мы видим, что в Европе такого нет. Мы видим, что протесты такого рода они не происходят, и они не формируются, они даже ну, не выходят на такую стадию, как, да, там, ну, чтобы быть оформленными в виде вот такого ну, так, таких там, референдумов или каких-то инициатив. Есть, конечно, позиции отдельных стран, в первую очередь Венгрии, но даже она, в общем-то, сейчас не звучит таким образом, чтобы, в общем-то, как-то на системной основе говорить о том, что... То есть позиция Венгрии, она понятна, чутка, то есть, ну как четко, то есть она, скажем так, обоснование ее, мягко говоря, сомнительно бывает, но даже тут мы сейчас видим, что такого какого-то системного, системного противодействия нет. И видим и слышим те вещи, которые говорят страны, которые нас поддерживают, это страны Балтии, Польша, которые, в общем-то, ну, да, позитивно настроены к продолжению процесса европейской интеграции Украины. И были соответствующие заявления еще и Чехии. Поэтому я думаю, что это не такой лишний оптимизм, а достаточно реалистичная оценка ситуации о том, что к осени будет дана оценка и что мы выйдем на конкретные переговоры. Смотрите, Дмитрий, ну, вот, как, как отметил в интервью общественному посол Европейского Союза в Украине Мати Масик, да, что в начале лета Еврокомиссия будет оценивать Украину с точки зрения прогресса выполнения реформ, и дальше, как вы уже отметили, да, моя коллега Наталья, о том, что уже к осени мы ждем определенных результатов. Но также Мати Масик в этом интервью он сказал по поводу и, и самих ожиданий со стороны Европейского Союза. Вот. Если говорить об этих ожиданиях, то речь идет о принятии закона о рекламе, восстановление электронного декларирования, декларирования имущества, пересмотр законов о конституционном суде и отмывание денег, формирование высшей квалификационной комиссии судей. А, Дмитрий, такой вопрос. Совсем справимся? Ну, я думаю, что тут, тут тоже, кстати, очень интересный момент, как они перечислены, почему? Потому что... Например... В порядке как, знаете, как там вот ты там фильтр ставишь, что в порядке как? Сложности или наоборот упрощение, да? Ну да, так вот да, о чем речь, да, потому что да, понятно, что это вещи достаточно разного характера, да, то есть, с одной стороны, тут и принятие закона о рекламе, это, ну, понятно, да, что это тот закон, закон который может быть принят, и, и, в принципе, на самом деле даже достаточно удивительно, почему до сих пор это не произошло. Да, действительно, есть ну, судебная реформа, она достаточно такая болевая точка, для, причем для всех властей Украины все время. Да, и тут это, это наверное, самое, самое проблематичный момент. Но я думаю, что все, все произойдет, и все не то, что произойдет, да, то есть это произойдет, это но само по себе. 
То есть то, что видно сейчас по работе Верховной Рады, то, что та установка, которая дана президентом, то есть высказана, то сомнений в принципе быть не должно. Я думаю, что все получится. Ну и вот если оценивать визит Шмагаля, премьер-министра Украины в Италию, мы видим, как его принимали и, конечно же, заручились поддержкой украинской стороны, итальянской стороны. Как бы вот мы видим, как премьер-министр Джорджа Мел Мелуни на встрече с Шмагалем тоже сказала, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС, Рим сделать все возможное. Тот же президент Серджи Матарелла сказал и о том, что Украина в кратчайшие сроки вступит, он в это верит и очень уверен, вот, в Европейский Союз. Как видите, Куда дальше нужно, возможно, отправиться для таких личных контактов, чтобы также другие страны Европейского Союза также нас поддерживали в скорейшем вступлении в Европейский Союз? Ну, логичными, конечно, являются да, поездки по тем странам, которые, где поддержка не, не является безоговорочной. Да, почему? Потому что ну, вот, да, есть страны, с которыми налажены отношения, которые действительно адвокаты украинского, украинской евроинтеграции. Есть, вот Италия, в это, кстати, в этом плане достаточно показательный момент. То есть страна, которая была крайне так, скептично настроена по отношению к Украине и на протяжении достаточно такого ну, недолгого срока поменялось это отношение. И это не только из, и даже не столько из-за того, что Украина вообще меняет поменяла свой, поменяла свой образ в глазах многих людей в мире из-за войны, когда оказалось, что Украина – это там, страна, которая защищает демократию и которая, в общем-то, показала, что с авторитаризмом, авторитарным правлением можно бороться, противостоять, а был тренд однозначно на авторитарное правление, в том числе в той Италии, да, потому что можем вспомнить о популярности Берлускони и как это все выглядело. Так вот, имеет смысл ехать в... и говорить в тех странах, которые, от которых много зависит, которые создают основу европейской экономики, но где есть разные взгляды. Да? Казалось бы, сейчас поддержка Украины и, в, например, и во Франции, и, и в Германии, она, ну, она, да, она, она, она фундаментальна, но тем не менее имеет смысл говорить и там. Потому что вот эти заявления Франции о, 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 о стратегической автономии, это то, что, в общем-то, свидетельствует о том, что там взгляды политикума формируются по-разному. Возможно, имеет смысл говорить, опять же, на перенеях. Это в Испании и в Португалии. Потому что ну, это тем самым, в общем-то, создаются и новые позиции. Они как-то не, неким образом часто выпадают да, из внимания Испания и Португалия. Поэтому тут тоже э, логично было бы вот этот диалог наладить. Угу. А, Дмитрий, смотрите, если говорить об определенных ожиданиях, то о них говорил и, в принципе, сам премьер-министр Денис Шмыгаль, потому что это один из последних визитов украинской делегации в страны Европейского Союза, но в Италию, как о государство, одно из лидеров в целом этого а, объединения, этого союза. Но он заявил о том, что, в принципе, уже весной, этой весной мы уже можем ожидать определенных результатов промежуточных в том, как мы движемся вот на этом пути. Вот, Дмитрий, вопрос к вам. А что мы получим, ну, вот в итоге, в рамках этих промежуточных результатов? Это такой всеобщий одобрямс или это вот скажут о том, что поработали, хорошо, окей, правильно, да, есть еще время а, довести до ума вот то, что, возможно, еще не у Успели. Вот что мы получим а, в итоге этого, а, а, ну, соответственно, обсуждения, в итоге вот а, этого мониторинга работы Украины? Ну, как и сказал премьер-министр, то есть он тут расчет на начало переговоров о вступлении. То есть тут, э, в данном конкретном случае э, вот эти одобрямсы, да, которые либо там как-то просто завуалированы, либо даже конкретизированы, они уже 
не имеют смысла. Да? То есть в нашем случае это должны стать, конечно же, переговоры, которые, в общем-то, являются отдельным процессом. И об этом, в общем-то, Украина достаточно четко говорит. И я думаю, что можно и, в общем-то, предположить, что определенный расчет на то, что этот процесс будет происходить, уже есть. Угу. Дмитрий, смотрите, начало переговоров. А мы можем сейчас говорить, я не знаю, понятно, что о сроках каких-то не приходится, но в свою очередь и сам Денис Мигалин объяснял, почему он, наверное, столь оптимистичен в каких-то сроках, потому что помните его заявление, которое было очень раскритиковано оппозицией, что там о каких двух там, годах говорит сам премьер-министр. Помните, он говорил о том, что, в принципе, если постараться сделать, уточнить, да, согласовать и, соответственно, скоммуницировать все вопросы, возможно, проблемные, не совсем с Европейской комиссией, с Европейским а, Союзом в целом, то можем говорить о перспективах заявления этого процесса, а речь идет о вступлении от членства Украины в ЕС в течение там, ближайших двух лет. Да, что вы скажете вот сейчас? Мы можем говорить о, ну, я не знаю, но о таком обозримом будущем? Ну, на самом деле, действительно сложно говорить, тем более в условиях, когда не закончилась война. Хотя, вот, ну, мы все время приходится нам сравнивать два параллельных процесса, европейскую и евроатлантическую интеграцию, то я думаю, что тут у нас есть определенные параллели, но одновременно есть и значительно там, большое различие. То есть евроатлантическая интеграция, она происходит, и Украина успешно интегрируется в НАТО фактически. Но при этом понятно, что в условиях войны вряд ли можно говорить о полноценном вступлении, можно говорить о конкретных политических решениях. А в европейской интеграции, да, война продолжается, но тут как раз такого как, какого-то предохранителя да, или такого тормоза, который бы помешал вступить в Европейский Союз, нету. Поэтому, тем более, что на самом деле ну, вот, есть э, примеры вступления в Европейский Союз, там, Кипра, да, там, когда, как это все происходило. То, тут, поэтому я думаю, что мы, мы можем, можем говорить об этом, о том, что э, да, действительно этот срок может, это является достаточно реалистичным, как по мне. А, и хотелось бы, Дмитрий, еще понять, а чем мотивируются те страны, которые еще до официального заключения Еврокомиссии, которая ожидается осенью, да, даже до устного а, заключения, скажем так, которое вот должно тоже быть в начале а, лета, уже высказывают поддержку Украине и ожидают Украину в Европейском Союзе. Вот президент Европарламента, да, Роберта Мацола, выступила за, за начало официальных переговоров о вступлении уже в этом году. А, президент Чехии – тоже поддерживает, и мы Италию вспоминали. А, как вы видите, чем они мотивируются? Они верят так в Украину? Что еще? Ну, они верят в Украину по одной простой причине, что Украина доказала, что в нее можно верить. И, ну, и есть, конечно же, ну, я думаю, не стоит да, всех о каждой стране, о каждом политическом деятеле говорить, что у них у всех одна мотивация. Да, думаю, то, что объединяет, это действительно и вера, вера в прогресс, и то, что Украина показала, что она, она действительно может от нее, в общем, она не только страна там, реципиент, да, она еще и донор. Да, донор безопасности, донор много чего для Европы. Есть еще, опять же, и просто соображение ну, симпатии, когда есть общая историческая судьба. Да, мы тоже не должны этого отрицать. И, и, скажем так, таким образом, когда продвигается Украина в Европу, эти страны, например, страны Балтии, они отдают тот долг, который вот, они считают, что у них есть, поскольку их в свое время приняли в Европейский Союз, и а, они тоже прошли большой путь, и они видят, что этот путь Украина может пройти. Поэтому я думаю, что вот это несколько причин, о которых стоит говорить, и они, они есть, они, они присутствуют. И, и по большому счету вот их объединение этих причин показывает, что наш путь, он, он действительно 
Он тернист, но его можно пройти до конца. Дмитрий, спасибо вам большое за разговор. Благодарим за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Дмитрий Левуис, политолог, международник, директор Центра общественных исследований Украинский Меридиан. Благодарим.